方小心，他们正在将所有力量融入那柄组合而成的原样兵器，威力不可小觑。<笑>听好，我们三个恒星及九阶的力量于一体，颤抖吧，金角巨兽，你将见识我们的最强一招。金角巨兽使用天赋秘法，配合赤魂同舞残片，即使面对十数名恒星九级强敌，也能以碾压姿态取胜。真不愧是巅峰血统的星空巨兽。可惜，让那个普拉跑了。嗯，对此，我们要早做打算。诺兰山家族不会善罢甘休的。那头金角巨兽还活着。金角巨兽还活着。是的，属下试图将其活捉，可是金角巨兽实力强大，精英小队除属下外无人生还。
，而白卡罗尼，更是我诺兰山最具天赋的弟子。此次地球之行，你二人联手，务必完成任务。是。东风，我已经下单了，订购了一大批星球防御装备，紧接卫星等。到时会在太阳系内组成严密的防御系统。如果再有宇宙飞船出现在太阳系，防御系统能在第一时间发现。还有，那虫洞周围也要安置警戒系统。一旦有飞船通过虫洞，我要第一时间知道。放心，早就考虑到了。老三，三弟。你们去哪儿了？感觉你们和过去不太一样了。我就说吧，三弟感觉很灵敏的，一定能察觉出来。对，是去了虚拟宇宙一个很特殊的地方。什么地方？沙，路，长。是供舞者和精神念师们使用的特殊训练场，在那里，你想要什么样的对手就有什么样的对手，群战，一对一，和借助强者对战，这杀戮场都可以满足你。这杀戮场也在我培训你的计划当中。杀戮场消费价格很高，比如我，一天就要一百万黑龙币，或者是七百千乌币，这么贵？你是恒星级一阶精神念师，价格还要更高。太黑了，实力越强，价格越高。如果是借助强者来这儿，他的花费对我们而言就是个天文数字。你先去办理账户，之后就能进入杀戮空间了。顺着廊道走，我们自然就能被传送至各自的杀戮空间。看那个人，嗯，他叫苍波曼洛，是杀戮场在黑龙山岛屿分部的总负责人。他的实力应该极强。我和红哥之前看到几个宇宙佣兵被他熏得面红耳赤。根本不敢顶嘴。宇宙佣兵，宇宙佣兵联盟是一个松散的佣兵组织，主人也是其中一份子。全宇宙超过百分之九十九的舞者、精神念师都会加入宇宙佣兵联盟。这个苍博不简单，获得宇宙佣兵资格的人，都是通过宇宙佣兵联盟星级考核的强者。这个考核的难度非常大，甚至有狱主都通过不了二星考核，止步于一星佣兵。就算是诺兰山家族都不敢招惹宇宙佣兵的。诺兰山家族也不敢招惹的宇宙佣兵，在这里也被训斥的不敢吭声。可见这杀戮场背景深厚。嗯。好，我们进入杀戮空间吧。这里就是杀戮空间。
原来如此，鬼子我大概懂了。先试试手吧，阿巴塔，我需要一千名行星级九阶武者当对手。没问题。虽然只差一级，但恒星级一级却能完全碾压行星级九级。想当初我突破行星级，并且跃升为地球第三强者时，还沾沾自喜。实际上，行星级在宇宙中完全不够看。你有这觉悟啊，很不错。我还想看看我的极限在哪里。阿巴塔，发出申请，与十名恒星级一级武者对战。好。要强一些，不过没拉开绝对差距。我想看看我跟大哥、二哥之间的差距。阿巴塔，设置对手为雷神，恒星级一阶，领域一重，使用二阶原力兵器，二阶战甲。
只用二阶原力兵器，二阶战甲。九重雷刀，九重雷刀，地球冲！哥的九重雷刀比之前强劲了好多，法力方式也不同。这就是杀戮场的强悍之处了。杀戮场收录了雷神的九重雷刀后，将其优化到最优状态，比雷神本人使出的还要强。我现在明白了，之前我比二哥强，的确是占了兵器和秘法的便宜。给他一把二阶原力兵器，并优化九重雷刀，我就输了。还要继续吗？继续，射着对手，红。战斗下来，感觉如何？痛快，无比痛快，一辈子都没这么痛快的战斗。只是让你打得过瘾，还不值得花费一天三千五百钱无比的高价。你有想过这杀戮场为什么消费这么高吗？要知道，你一天三千五百钱无比，宇宙级一级精神念师就需要三十五万钱无比，玉祖一级。三千五百万钱无比，戒主一级精神念师，一天就需要三十五亿钱无比，这么贵，为什么戒主还要来？对啊，为什么？你刚刚看过杀戮场的使用说明了吧？就是那本金色书籍，杀戮场可以尽情设置对手，身体素质、精神念力、意识、绝招、兵器，甚至领域，一切皆可设置。而这个设置的对手经验无比丰富，极其善于战斗。你明白我的意思吗？杀戮场设置的大哥二哥，战斗技术都在本人之上，灭世枪法和九重雷刀的使用都尽趋完美。阿布塔，你是说，通过杀戮场魔力，可以迅速吸取经验？不错，杀戮场对强者们吸引力最大的就是，实战教学效果卓著。罗峰，你刚刚只是跟杀戮场模拟的红河雷神交战就受益匪浅了，要是将对手……直接设置成你自己呢？对啊，以一个经验丰富、技术完美的自己作为对手，我很快就能知道自己的缺陷在哪里。杀戮场设置的对手还能完美展示武技、精神念力、兵器的使用方法，几场战斗下来收获的经验，比一个人埋头苦修高效多了。阿巴塔，这杀戮场怎么能虚拟出完全逼真的秘法绝技的？杀戮场隶属于宇宙五大巨头之一的虚拟宇宙公司。无数年来，浩瀚宇宙中不知道多少强者，在虚拟宇宙中交战切磋。他们每一个战斗的场景都会被虚拟宇宙记录，所以虚拟宇宙资料库非常庞大，密集多的是。如今我最强的，是金角巨兽分身恒星级七级，但金角巨兽对天赋秘法的使用还非常粗糙，自己摸索事倍功半，不如。巴布塔，帮我设置对手。恒星级一级，金角巨兽。神盾。
。赤方就有刀法的感觉，原来金角巨兽该这么战斗。再来，大魔。知道尖角巨兽该怎么修炼了。在一代代尖角巨兽中，那绝对空间秘法，很多到死是第一层，不少困在第二层。而我，要杀戮场之道，我要成为世上最强尖角巨兽。岛屿的九星湾定制了这座城堡，外观内饰都与你在地球的西湖别院一模一样。你、红、雷神以及各自的家人都可以居住在这里，你们进出杀戮场也会更方便些。监测卫星发现了宇宙飞船。这诺兰山家族的飞船为第三级别，是宇宙级强者才能享有的。等级的跨越意味着生命层次的跃升，就算我们和最强的恒星级部下联手，也绝无可能与之抗衡。你能意识到就好。恒星级对抗宇宙级，胜率无限接近于百分之零。我建议立即安排地球人向宇宙移民，要不然。种族存续都成问题。
，罗峰目前将布罗诺兰山的飞船作为主要载具。我的数据模型曾部署在那，但它已被劫持，无法借此确认实时位置。不过，我通过罗峰的虚拟宇宙网络编号，查到了他在虚拟宇宙中的动向。诺兰山家族果然贼心不死。就算有不到三年的缓冲时间，要修炼到比肩宇宙级强者，还是太过困难。宇宙级九阶的强者，各项数值接近满分。已达同级巅峰水平。诺兰山家族的第一任族长，诺兰山本尊。听说家族在他带领下，统领了超过一千个生命星球。巨斧勋章，胡克，我们俩在沙鹿场待了那么久，总算看到一枚了。毕竟，这是在更为残酷的巨斧斗武场进行生死搏杀，赢得千场之后才能获得的勋章。一族之长，实力果然不容小觑。就是诺兰山家族的一把手，有何指教？把星球卖给我，我出价一千一千五币。啊！星星，这这这怎么可能？这怎么可能呢？最高规格的生命星球也不过二十一亿千五币。而这笔钱能买下近五十个，一旦到场，你就带着族人离开地球。能支付此等高昂价格的，恐怕只有大家族的掌权者了。这个星球领主赚大发了。星球一千亿，真的赚大了。哎，对呀，地球是我的家，无法以价格衡量。所有星球均可明码标价，包括地球在内。你无法撼动宇宙中的衡量尺度，更无力阻止将来各势力对地球的掠夺。所以，你想趁其他势力没盯着这里，先来占便宜。地球与我家族而言，无非是得利与否；与你们而言，却事关生死。我给你们最后一次机会，是接受一千亿，还是成为全宇宙的猎物？软硬兼施之下，这位星球领主大概率会妥协。这，地球本身肯定不值一千亿，即便有重宝，与诺兰山结仇也得不偿失。你可以卖掉地球，再去买十颗星球，算上移民的成本，最多三百亿。我的回答是：不卖。
言无弊。一旦到场，你就带着族人离开地球。我的回答是：不卖。这三个人胆儿也太肥了！拒绝交易，不在你的科学项内。虚拟宇宙里，进入飞速展空间的虚拟投射体等级会被自动限制到同级别。罗峰等人与诺兰山在这里同为恒星级四界，应该不至于被秒杀。等级强者对战斗的领悟和经验，依然是难以逾越的鸿沟，而这会深刻影响战局。精神攻击对他不起作用，而且他发力技巧更高，难以抵挡。是虽猛，但这一招，你要如何脱身？技巧、经验、发力等方面，他们三个都比不上那位强者。是。警告：杀戮场大厅禁止斗殴，否则永久取消进入虚拟宇宙的资格。贪欲，屡次派出宇宙行道入侵我星球，致使我方大量人员死亡。如今强战不成，还想强买强卖？告诉你，你根本不配获得我们的尊重。哟、哦，山家族，难怪居然还有这事儿，真的假的？嗯，山家族，山家族，可别瞎说。对，一说太好，我听说，我来山家族。我族从未对你们有过侵略行为，你口中的宇宙行道，恐怕都是些没有身份的流浪者而已。那么，布罗诺兰山奇人，你又该作何解释？这位闯入地球的入侵者，从样貌到随身证件，无不证明他与诺兰山家族的紧密联系。而且，入侵者远不止这一人。这名情人有胆识，怎么又想动手？部落早就被诺兰
山家族出名了，至于其他人，更是没有实证。你可以将他们抓来对质，但恐怕……啊，这些人都已经死无对证了。罗峰，不知你还能活几天？你如果不小心死了……地球就是无主之地，不需要花一分钱就可以获得。到那时，也许你会后悔今天去的那一次。哼，此番大闹过后，势必会引起旁人对地球的揣测，还是及时脱身为好。最近的虚拟宇宙要热闹起来了。哦，居然胆子这么大，有背景吗？看来这事儿不好收场啊。那个星球是不是有宝藏啊？要是真有，我们是不是也去看看？你就不怕诺兰山家族啊？你看，啊，啊，事情闹大了，大家都在猜测这颗叫做地球的边陲星球来历不简单。盯上地球的强者只会越来越多，那三位小兄弟只怕前路凶险呢。啊，这就是强硬表态的代价。不仅在诺兰山家族那里少了很多转圜余地，还要面对宇宙各势力的觊觎。说不定已经有势力开始行动了。快去确认虫洞附近的监测器。出现了三艘飞船，而且它们来自三方不同的势力。第一艘来自诺兰山家族，另外两艘飞船的规格虽不如第一艘，但这批人也不会落于横行级。我们得之不易的平静生活，绝不能容许外来势力打破。两位是，这是我们的全名。为了方便称呼，你叫我盖亚就好。我叫虎克。你们和诺兰山发生冲突的时候，我们也在场。说实话，挺佩服你们的。不介意的话，我请你们喝一杯。对抗宇宙级强者的对策吗？若要快速提升实力，参加宇宙佣兵考核或许是个办法。宇宙佣兵考核，是宇宙五大势力之一的宇宙佣兵联盟举办的考核。没错，一旦达到恒星级，便可参加入门考核，即宇宙见习佣兵考核。据说比平常宇宙冒险要危险的多。死亡率、淘汰率都很高。虽然危险，但是能跨入宇宙级的强者，往往都通过了见习佣兵考核。所以我和虎克都报名参加了。毕竟想要变得更强，就得拼。你们要不要一起？说来惭愧，我二弟、三弟经过一番修炼，都达到了恒星级一阶，只有我还停留在行星级九阶，不符合参加条件。那你们可以去试试杀戮场的决战空间。决战空间，决战空间是真正的武者们彼此决斗的地方，能积累更有参考价值的实战经验。我和盖亚可以先带你们在决战空间里练练身手，也可以帮助你们更快达到全员恒星级。准备一下吧
我们在决战空间里等着你们。为保护隐私，决战空间内可以起任意名字，之后就可以开始约战了。自己取名叫疯子，看来骨子里有疯狂的因素啊！这场战斗应该不会无聊了。决战空间同阶物质之间，凭星级匹配对手，只有和六星以上的高手战斗，你才能提升。所以，去打败你的对手，获得更高的星级评价，吸引强者来挑战吧。找到解不了，这是恒星级一阶精神念师能达到的意识强度吗？我终于明白，为何他等级那么低，却依旧敢反抗怒兰山。这种依赖于实力的自信，真是令人惊羡。如此，我倒是更加好奇红和雷神的实力。一就拥有领域，武神，你们地球人为何如此特殊？一阵变阵，你、啊，哎呀！武神圣，星级评价四星，杀手圣。星级评价五星，实在太夸张了。这才几天，他们就疯狂战到了一百多场，还是全胜的战绩。决战空间同阶六星以上的高手挑战他们，都被杀得毫无还手之力。快看，战绩又刷新了。真的有现在。我杀的比大哥二哥快，为什么星级评价还是赶不上他们？他们拥有领域，吸引的都是高手，评级还有经验技巧提升自然快。你没有特殊之处，吸引的大多是低星级的武者。既然如此，那我就在胜率上达到碾压优势。巴巴塔，我需要大量对手。兄弟，马上安排。那就开始吧。
。首领，这是杀戮场刚冒头的三个新人，我已将他们的信息上传。那、嗯、么、嗯，这疯子究竟是何方神圣？罗峰。决战空间默认的邀请机制是同阶武者，白衣是恒星级一级，他是如何挑战胡歌的？他赢了你们之后，重新设定了自己的等级。我调查过了
，他今天只向你们三个发起了挑战。他是冲我们来的，究竟有什么目的？三弟，你认为红哥与白衣这一战，谁能赢？痛快！我连战六百九十五场，跟你一比，其他对手根本上不了台面。再来！啊一个行星级九阶小子，竟然是领域三处，真是越来越有意思了。刚才发生了什么？他居然在紧要关头，从领域二重巅峰突破到了三重，这是什么级别的天赋啊？太恐怖了！好巧，如果我在行星级九阶，完全不是他的对手。杀手，你是第一个将我逼到如此绝境的人，你赢得了我的尊重。面对真正的强者，我们根本不看一见。输了是好事，输了才能发现自己的弱点，这样才能进步。三位，是他。我的本名叫姬青，你叫什么？我叫红，这是我二弟雷神，三弟我风。决战空间有那么多高手，你为什么偏偏选我们三个？我是受人之托，有位大人想见你们。明玉大人，人我带来了。先自我介绍一下，我是虚拟宇宙公司，驻黑龙山帝国的一名外部执事，我叫明玉。宇宙二型佣兵会战，这个人的实力最低不会低于玉主级，玉主是足以令宇宙初等文明帝国金颤的存在，居然单独召见你们，快问候大人。明玉先生，我在杀戮场观察了你们一个月，几乎是全胜的战绩，这很难得。只是你们长期待在这里，是在浪费时间。浪费时间？可我们在这里拼命战斗。已经在技巧和经验上得到了很大的提升，那为何你们依旧无法突破？我听说你们有一个强大的敌人，这点提升
，对你们在实力上的差距没有任何弥补作用。你们需要的是基因、灵魂和血统层面的提升。只有面对真正的生死考验，身体爆发出的求生本能，才能逼迫你们进化。继续待在杀戮场，你们只能困在恒星级，再难进步。原来如此，我总算明白。这一个月的空虚感，巴巴塔，你是不是早就知道我们在杀戮场继续待下去是浪费时间？对你不是，你有金角巨兽身体，只要按照我的计划，持续吞噬八十九倍效率的金属组合，不出几个月，金角巨兽就能突破宇宙级，你的人类分身也会相应提升，犯不着去冒险。那大哥和二哥怎么办？主人给我的任务是培养你，而且摆在眼前的诺兰山危机，你们唯一的筹码是金角巨兽，当然是优先提升他的实力。等金角巨兽再强点儿，再去冒险更保险。金角巨兽即使是巅峰血统，也不能靠这么温和的方式变强。如果诺兰山派出的对手实力在宇宙级六阶以上，我们该怎么办？怪不得我们那么拼命战斗，身体基础都没多大进步。我们提升最快的，也是大涅槃这段拿命拼杀的时期。明玉先生，您和我们说了那么多，可以表明来意了吧？嗯。虚拟宇宙公司在众多宇宙国搜集天才，你们两个属于三级精英，以行星级九阶就达到领域三重，十一级精英。符合虚拟宇宙公司的培养条件。那姬青小姐是几级？她是特级。你们如果加入，我们会为你们制定严格的培养计划，包括生死冒险。而且为了提升你们的存活率，我们还会免费为你们提供血统进化剂。那是什么？宙，人类族群数量庞大，血统繁多，不同的血统，进化效率不一。宇宙中很多种族，成年后都是不入流。这是宇宙人类血统排行榜。常见的奴隶种族，成年仅能达到学徒级，根基浅薄，很难获得较高成就。有些种族，成年可以达到行星级。初步拥有在宇宙中生存的资本，但上限仍然不高。成年达到恒星级的种族，根基尚可，能形成一股不容小觑的势力。成年后达到宇宙级的种族，根基较深，修炼往往事半功倍。更易突破。某些种族成年后，甚至能直接成为狱主，比如满卡星人。地球人类只能排第九等。第九等血统的种族，诞生出两位恒星级一级，一位行星级九阶，可见你们的天赋。但你们。又被血统限制着，姬青的天赋有赖于他强大的血统，这是你们无法跨越的鸿沟。但血统进化剂能让你们的血统跃升至中等根基。那我们需要承担什么责任？培养期间，你们会被严格管理。不过这些束缚对渴望变强的你们而言，根本不算什么。怎么样，你们可愿加入？
苍波大人猜的没错，他们果然因不服从于管理而拒绝成为内部成员。成为外部成员也足够了，这意味着他们不会再加入其他五巨头，其他就随他们吧。大人，他们三人连特级精英都拼不上，我们为何还要不计成本的招揽他们？不要低估肩负灭族压力的种族能爆发出的能量，即使他们最后失败，哼，我们也不亏呀、啊。血统进化剂，一亿钱无比，再加上咱们又把飞船升到了 C 九级，我的小金库直接就见底了。他们煞费苦心让一个特级精英挫败我们，又让一个预筑强者对我们苦口婆心，最后我们只成了他们的外部成员。这个价格，估计是为了挽留我们做出的最大让步。这次杀戮之行，我们也算收获颇丰。尤其是红哥，洪大哥，下次我们再战。我的名字是姬青。要求的生死冒险，生存几率。需要去宇宙，为地球谋取新的机遇。好，我们一起，一起。虚拟宇宙公司的飞船。身份确认，可以交割。罗峰，红，雷神。这是你们的血统进化器。血统进化器。走，我们去进化血统。会有点疼，不过没有任何毒副作用，放心吧。啊！怎么这么痛？你忍忍，这玩意儿是改成血统，从最深处改变，当然会很疼。忍过去就好了。还要多久？很快的，不到一小时。
小心！消息也通知大哥二哥。七级进入行星级八级，精神业力跨入恒星级二级了二哥，你们也进阶了。我突破了行星级最后的难关，达到了恒星级一级。我已经到了恒星级二级。这不是血统进化季效果的结束，而是开始。你们现在进化了血统，往后的修炼速度能提升不少。老三，刚刚过来的时候，我和红哥商量过了，现在我们的血统都进化成功了，是时候去参加宇宙佣兵考核了。我们准备现在就申请最低级别的宇宙见习佣兵考核，一起去吧。宇宙见习佣兵考核是宇宙佣兵联盟诸多考核当中的入门考核，只有通过宇宙见习佣兵考核，才有资格挑战更高难度的一星、二星乃至三星宇宙佣兵考核。即使强如诺兰山家族，都不敢招惹宇宙佣兵，我若能成为宇宙佣兵，就能更好的保护地球。佣兵考核一般在借主世界内进行。借主世界，所谓借主世界，就是借主开辟的小世界。借主之所以被称为借主，就是因为他们拥有能够在宇宙中开辟小世界的能力。如果我突破到借主，我的体内世界也能变成借主世界了。在借主世界内，除了这世界本身蕴含的各种危险外，更大的危险是来自于其他参加考核的成员。劫杀随时会发生。这样看来，纯以我们三人的实力来说，还是过于弱小，需要实力可靠的队友。放心，本恶魔巴巴塔早就考虑到了。
宙机以上的强者是不准参加宇宙间隙佣兵考核的，因此恒星级九阶是所有考核人员的最高实力。恒星级九阶武者铁男河，恒星级九阶精神念师敖古，作为你们的队友，再合适不过。追死追随老大。哼，还好为了应对随时出现的危险，进入宇宙，我的随身带着这二人。敖古，铁男河，记住。我们不是主仆，而是队友，是可以将生死交付对方的队友。是，老大。宇宙剑系佣兵考核的申报，在虚拟宇宙就可以完成。我们直接去考核的所在地——苍蓝星。到苍兰星，资料显示，即为此行的目的是参加宇宙见习佣兵考核，请随我来。前方就是宇宙佣兵联盟驻地。驻地中心的别墅，即本次宇宙见习佣兵考核的所在地——雷霆界主所创造的雷霆世界。山帝国四大组织都有派人来吗？黑龙山帝国四大组织，嗯，三府山、白虎楼、黑云会、北龙城，就是黑龙山帝国四大组织。在黑龙山帝国，四大组织几乎一手遮天。那个诺兰山，就隶属于四大组织之一的白虎楼。白虎楼。次宇宙见习佣兵考核，考核的内容为：进入雷霆世界，得到三颗风角石，一根独角铁系的独角，而后交给守卫在界主世界出口的宇宙佣兵联盟工作人员。完成考核，即授予宇宙见习佣兵资格。你们还有什么疑问？没有。好，请进，考核现在开始。
大家没事吧？我没事。因为地球的三千九百倍，因为整个雷霆世界是由借助强者使用宇宙本源能量造就，这世界土地、沙粒、岩石等等都受宇宙本源能量影响，比外界物质要特殊的多。宇宙本源能量会在借助世界里凝结，就是宇宙晶。宇宙晶也具有货币功能，在宇宙中属于硬通货，而且价格高啊！这雷霆世界这么巨大。其所凝结的宇宙晶，应该也是天文数字。这么说来，在这里随随便便抓一把宇宙晶回去，都能赚大发了。那是什么？世界的相关资料，死亡尘暴是死亡沙漠中的三大危险之一。它出现没有任何规律，突然的出现，铺天盖地，本人根本没法躲藏。总算逃出来了，这死亡尘暴太吓人了。阿巴达，我们现在在哪里啊？我们在龙索山脉与死亡沙漠的交界处，前方一点六公里就是妖月湖。我们此行的目的之一，独角铁蜥就栖息在妖月湖周围。好，稍作休息后，我们就出发。嗯。前面就是妖月湖，大家戒备小心。资料显示，栖息在妖月湖周围的怪兽统称凶兽，它们智力低下，但力量极强。尤其独角铁蜥还是群居凶兽，对付起来更要小心。显示，他们大多有恒星九阶实力啊！我们五个人打不过他们一群。哎，不用我们打，我的能量探测器探测到一支实力强大的队伍正在接近，他们的目标肯定也是独角铁蜥，我们正好坐山观虎斗。下一个目的地，九个恒星级九阶，一个恒星级二阶，这队伍确实强，敢正面攻击独角铁蜥群。他们穿着的是黑龙山帝都特有的驻战服，那个恒星级二阶的丫头具有龙人中乌龟族血统，那是黑龙山皇族的特有血统，应该是黑龙山皇室成员。独角铁蜥首领来了，九皇女殿下，材料已收集完毕。走。九皇女，果然是黑龙山皇室成员。独
角铁西虽然是本次考核的猎杀目标，但他们这样滥杀，也未免太过分了。他们走得匆忙，没有砍掉所有家伙。你这招黄雀在后，真是个漂亮。鲁峰，十、啊、二公里外有一支南卡蒙族小队，正在以惊人速度接近这边，估计是要截杀你们。他们有七名恒星级九阶，恒星级二三阶各一名，实力不凡。还有黄雀，走。交出来，我可以饶你们一命啊！否则，我们白虎楼的手段可不温柔。黑龙山帝国四大组织之一的白虎楼，和诺兰山是同一组织。世界之前，我们商定的战术吗？跟不上，在这里分散开来非常危险。是，你是恒星级九阶的精神勇士，赤魂头目残片在你手里能发挥更大的威力。考核期间就交你保管了
，巴巴塔，让他逃掉没事吧？放心，他现在还不知道你们的身份。不过他是白虎楼弟子，不知道和诺兰山有没有关系。下一步便是搜集风角石了。在整个雷霆世界，只有风雷峡谷有风角石的存在，距离我们三十万公里，需一个月才能抵达。事不宜迟，出发。恒星级就拥有领域，不明材质的暗器，独特的战术，这支地界小队还真让人意外。哼，下次我不会这么轻敌了。